フィルモアだけがまず全体としては特別な楽曲だと思っていてあのフィルモアはですね唯一リテイクをいただいちゃった<笑>これちょっと聞いていただいた方がある,あるんですかあ,ありますあります<笑>皆さんどうもこんにちは安本博樹と申しますスクエニの作り方今回はアクトレイザーのリマスターとなるアクトレイザーレネサンスのプロデューサーである中島圭介さんそして原作の楽曲制作そして本作でアレンジを担当させしてくださいました小城裕三さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお越しいただきましたと言っておりますが我々が来ました<笑>ここはですねあの小城様の小城さんのスタジオと言いますかアトリエと言いますか仕事場と言いますかそちらに我々が今お邪魔させていただいている状態でございます、えー、本日はお邪魔しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあこちらのね撮影場所いつもと違い僕はいつもと違うんですが小城さんとしてはいつもの仕事場ですねそうですねあのね皆様にそういうことができないんですが、目の前にグランドピアノが<笑>。<笑>そうですね。はい、ピアノ収録もやってます,す、ね。はい、なんか緊張しますが、今日は本当よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして中島さんもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、アクトレーザーのリマスター、アクトレーザールネサンス、こちらのお話をするんですが。<笑>まあ、僕としてはすごく嬉しいです。<笑>ありがとうございます。僕としてはやっぱり、ね、僕、まあ、四十四なんで。ちょうどファミコンからスーファミ、まあ、全部のゲーム機種を遊べてるある意味僕は幸せな世代って自分で言ってるんですけども、うん、その中でやっぱスーパーファミコンっていうのが出て、えー、と音楽的にも音色もめちゃくちゃ増えて、うん、あと回転縮小とか、はい、拡大とかいろんなことができるようになった機能がアクトレーザー一番あの今思うと。あの回転とか縮小か拡大ってあれあんまやんなくてもいいのにそうですか<笑>そういう意味があるんだろうって思いますよ<笑>あれは使いたいから入れてるかと思うんですけど<笑>はい、はい、そういう機能とかもでもなんか目の当たりにさせられてすごくワクワクした思い出があるし、まあ、こちら小城さんのお話にもなるんですけどまず第一声のオープニングでパパパのあのトランペットっぽい音を聞いて、うんはい、あ家のテレビでやるゲームでこの音鳴るんだと思ってすげえびっくりした記憶があるんですよね。うんうんここら辺のお話を今日はたくさん聞いていきたいと思うんですが、ま,まあまずですね、あの僕ばっかり喋っててもしょうがない。<笑>ユーザーさんからの質問に行きたいと思います。はい、諸行無常さんほか多くのユーザーさんからの質問でございます。え、アクトレーザールネサンスを制作するきっかけは何だったでしょうかと。そうですね。えっとまあもともとこうまあスクエアニックス本当にたくさん、はい、まあ名作と呼ばれるものがあって、ね、ああいったものがこう今より今の形で遊べないってまあすごいもったいないなってまず前提として思ってました。うんうんうん、でこう何か移植なのかマリマスターなのかしたいなと思ってこういろいろ過去作品遊んでたんですけども、まあその中でアクトレイザーが一番こう今のお客様にも楽しんでいただけるようなこう可能性を感じたっていうのがすごいアクトレイザーについては強くあってあのまあまずやりたいって声を上げたっていう形であります、ね。よくよく考えたら今までリマスリメイクリマスターされてないか。本当に三十年間ほ,んほぼ、ねはい、バーチャルコンソールとかはあったんですけど,けど、ねうんうん、本当に手つかずであのずっと眠っていたっていう形ですねこちらあの小城さんは急にあのリマスターと言われてどう思いましたそんな実はそんなに驚かなかったんですよね、うんうんうん、あのアクトレーザーってなんか話題にこうたびたび取り上げられてる、うん、なんかこう作品でもあるまあ、スーファミの初期のアイコニックな作品ではありますからね。そうですねうんまあ、最近ではあの、まあ、ソーシャルメディア、まあ、ツイッターとかね、うん、そういうのでこうユーザーさんとの交流があったりとかする中で、うん、アクトレーザーっていうのはよくネタにされるというかですね、うんうん、だからあ,のあんまりそんなに遠い昔の出来事みたいな感じがしなくて「うん、でリマスターやります」って最初に聞かすあのお聞かせいただいた時もなんか「あそ,そうなんですか、ね」みたいな感じで。<笑>あの特に驚きはなかったですね。まあ、うん、なんか来るべきとリア来たかみたいな感じですね。<笑>はい。うん、音楽がやっぱりすごくフューチャーもさ、まあゲーム性もね先ほど言いましたけど、うん、あの結構当時としては突拍子もねゲーム性だったりとか、うん、演出面ですごい、はい、技術が追加されたりとかもあったけど、音楽がとても印象的なのが僕あって。うん、あ,ありがとうございます。それでやっぱり小島さんのお名前のまま今回もそのリメイクっていうのでちょっと嬉しかったりもしたんですけども。うんかつて自分が作ってきたものをよしもう一回、まあ、お聞きになったりとかすると思うんですけど聞いて今のこの技術力といいますかもうとんでもないことできるじゃないですか今、はいはい、スーパーファミコンと比べたらどうしようと思いましたそれを。当時ロンチして間もない頃でスーファミが。うん、で出てるソフトがまだ結構少なかったんですよね
、で私昔からサウンドプログラミングやっていてでそのまあそのハードが持つ性能とかスペックっていうのはすごくやっぱこう興味をそそられるというかですね、うんうん、でそれを調べててあこれはすごいことができるなっていうふうにすぐ分かったんですよ、ねうんうん、で,でも出てるソフトを聞いてみるとそこまでの音がしてなくて、うんうん、であれもっとなんか豪華な音出せるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でいろいろ調べていくうちにあそれ結構これやっぱ最初に提供されるツールっていうのがまあその標準ツールがあるんですけど、うん、あこれをそのまま使うと確かに難しいなっていうのが分かって、うん、でプログラマーの方に相談してでそれを変えてもらって、うん、でよりたくさんの音が鳴らせるようにしていただいたんです。スーファミリー名機にもうそれ気づいちゃったんですね。うん、<笑>そうなんですね。もともとだからもうそういうことが大好きで。あなるほど。えーまあ、こういう言い方はちょっとあれなんですけど、はい、あの音楽はやっていたものまだその頃音楽家になりたいって強くあの思っていた時期ではなくてそうそうそう、えー、でどちらかというとゲームプログラミングの方に夢中だったので,、えー、でそのプログラミングしてゲーム作れたらなとかそういうようなあの趣味で,でプログラムを勉強していたんで、まあ、そっちの方の,の方が詳しかったですかね。あじゃあその音楽っていうよりもゲームがじゃあお好きだったんです、ね。ゲームがそうですね。うんうんうん、うちはゲームです、ね。なるほどなるほど。そのね全部の過渡期とかもろもろねご存知の、はい、小次郎さんだからこそいろんなものが今見えてまた作られてるんだと思いますが、はい、ちょっとまたユーザーさんの質問に戻らせていただきます。はいえー、こちらはですねハインさんからの質問でございます。えーそうですね、これ僕もびっくりしました<笑>発表と同時に発売というサプライズな展開でしたがこれは何か理由があったんですかとまあそうですねあの確かにすごい意外と珍しいのかなと思ってはいたんですけど、はいあのまあ、やっぱり一番はお客様にこうワクワクしたままその気持ちのままゲームに対してこう遊んでいただきたいっていうのがすごく強くありました、うんうんうん、やっぱこう一ユーザーとして、まあ、普段こうゲームの発表とか見ていてもなんかゲームが発表されるけど遊べるのが数ヶ月後みたいなことってまあまあまああるとは思うんですけどちょっとこうこの気持ちどうしようみたいなのが個人的にもあったりしたんで<笑>それはあの発表同時に遊べたらあの、まあ、ワクワクしていただけるんじゃないかっていうのは強く思って、まあ、この方向で進めさせていただいた感じですね。で,すねでもびっくりしましまた僕あの東京ゲームショーの、はいえー、とスクエアニーのオープニング V の時にちょっと MC 的なことをやらせていただいたんですけどああも私も拝見しましたその時にアクトレーザーってなってあんってなって<笑><笑>そうですよね最初にあの自分がやる前に原稿を事務所からちょっと前にいただいてそこに書い,、はい、書いちゃってうえー、っとなったのをすごい覚えてますね<笑>いや本当によく情報でをこう流出させないっていうのを考えてあれマジかと思ってましたけどよく大丈夫だったなってのはすごい振り返るとほっとしてますねでもびっくりしましたけどね、はい、それぐらいあの結構の年配の方といいますか上の方の、ね、記憶にはすごく残ってる作品なんですけど、うん、さあこちらのアクトレーザーレネサンス、えー、楽曲のアレンジを原曲の作曲者である小城さんにオファーした理由はあるのでしょうかと。そうですねまああのやっぱりこうアクトレーザーといえば小四郎様の音楽っていうのはもう間違いないので,、うんそ,でね、そもそも小四郎様がこう OK していただけない場合はもう企画自体厳しいかなっていうのが正直思ってました小四郎さんいないと、まあ、成り立たない作品かなっていうのがまず前提としてはありますね結構その30年30年どこじゃねえかの作前の作品だけど、はい、当時って今よりもゲーム雑誌が乱立してたんですよ、ね、そのどのゲーム雑誌にもアクトレーザーを曲のこと結構すっげえ書かれてて。でみんながみんなすぐ変えたわけじゃないんですよ今,今は発売日に買うのが正義だけどっていうのがあるけど、はい、昔ってしばらく経って口コミで面白そうってものも、まあ、高いですし、ね、そうあと今よりもゲームの選択肢が少なかったからあじゃああれ面白いのじゃあやってみようっていうのがあって僕も発売日すぐにはできなかったんですけど、はい、雑誌とか読んでいくとアクションとかそのシミュレーションもいいけど曲っていっぱい書いてあってうどういうことなんだろうなんでそんなに曲のことが書いてあるんだろう遊んでみたい遊んでみたいっていう印象があったから。でそれで小城さんの名前を覚えてて、はい、そこに小城さんの名前が今回のルネサンスにもあったからすごい嬉しかったですね。いやもう本当に、うん、多分このテンションのオタクいっぱいいると思います。<笑><笑>いや本当にそこは良かったですね。はい、まあそうやってねあのまあ古い頃から。好きな人たちのことも大切にしてくださった中島さんの思いというものがあるんですが、はい、それを小城さんは一体どのようにオファーが来た時感じられましたかあそれはもう嬉しかったですね、うんうんうんはい、割と悩まずすぐに OK やるってなったんですか
そうですよねあの中島さんおっしゃられたようにいや自分しかいないでしょう、ね、そうですね<笑>本当にそうです、ね、<笑>はい中島さんのの間違いないんですよはい小島さんしかいないですそうですよね<笑>あの絶対ゆるお客様にも許してもらえないなと思った小島さん以外では、うんうん、いやでもねありがたいしやっぱなんだろうなこじらせたオタクって面倒くさいことに原作中なんですよ、うん、原作を大切にしてくれてるってあるだけですごく嬉しかったりもするしそういう思いの方もねいっぱいいると思うんですけれども、うんはい、さあさあ原作発売当時からアクトレーザーの音楽はある種伝説となっていましたが復刻するにあたってご自身の音楽をアレンジするとなると,とあなるほど、ね、当時の楽曲を超えなければならないといった思いはあったのでしょうかとこれは小さんですねそうですねあんまりあのそんな力むような感覚はなかったですね。うん、あのー、そこに関してはすごい気持ちフラットで、うんうん、やれるこれまでやってきたことをやろうっていうぐらいにしか思わなかったですね。はい。多分あれなんですかね。やっぱりキャリアを重ねてあのベテランになってるっていうのもあるんですかね。そこには。そうですね。あのー、若い頃だったら多分よし超えてやろうみたいな気持ちがすごいあったのかもしれないんですけど、うんうん、まあこう経験を経てなんかなんていうんですかね。ある意味落ち着いてた方が結果がいいみたいな感覚が多分自分の中にあるんでしょうね、うん、多分ね、はい、上松さんか、うん、FF の上松さんがアクトレーザーの曲聴いて、うん、やべえってなったっていう<笑><笑>話はなんかでなんかで読んだなあそれもうご本人おっしゃってましたねなんかなんかで、はい、こういうとんでもファスファミこんなことできんのってそこで気づいたみたいなお話とかもあったからやっぱ当時のやつのインパクトってすごく強いからこそそれを大切にしていかなければいけないけど気負っていいこともないからで今の小城さんにできる裁量を打ってくださったということでございますが、うんうんはい、さあじゃあ少し当時のお話もお伺いしていきたいと思います当時スーパーマファミコンというハードの制約などで課題に感じていたことが今回今だからこそクリアできたとかいうのもありますかとえっ、ー、とアクトレーザーってあのー結構そのオーケストラ調の曲でスーパーハミコンそれで再現したっていうことであのそういう話題になったと思うんですけどあのやっぱりオーケストラをやるにはまあ本当にまあなんちゃってオーケストラっていうかですねあのギリギリのスペックで,でちゃんと鳴らしたいあの今の技術でまずちゃんと鳴らしたいオーケストラの音を鳴らしたいっていうふうにあの思ってたんですよ。そこは達成できたかなっていうふうに思ってるんですね。当時はだからその少ない例えばですねあの専門的な話になっちゃうんですけど、はい、あの管楽器は一つの音色で例えばあのトランペットでトロンボーンとチューバーを鳴らしたりとか、はい、そういう工夫をしなきゃいけなかったんですけど,ど今は全部の楽器ちゃんと鳴らせるのでうそういう部分でもリアリティが全然違ってきますし。うんうんはい、それまで結構相当な差ですね確かにねそうですねもうものすごい差ですね単純金管楽器が音が鳴っただけでびっくりしたんですけどね<笑>、はい、それこそアクトレーザーのオープニング一発目がトロ,トランペットだからそれ聞いておおってなった記憶があるから、はい、でもそうか各が金管楽器なら金管楽器で全部が使えたわけではなかったからそういうことですね本来トランペットで出るはずもね、はい、低い音を鳴らしたりしたわけです、ね、そういうことですねなるほど,、はい、なるほどそれが今だとマジ,マジ楽器でできるマジ楽器でできると、はい、そこってどうですかあのいいことですか、それとも足かせになったりもしますか。今ですか。はい、いや、足かせにはならないですね。その。刷り込みとして、無茶な音だったはずのものを、みんなが覚えちゃってるっていうのが。もしかしたら、面倒くせえ方に働いたりもするかなと思って。ああ、あの、これは不思議な話なんですけど、はい、あの。昔の音源って、そういう無茶な使い方しても。なんかね、どっかね、それが無茶だって感じないというか、自然に受け入れられちゃうんですよね、ーはーはーゲーム、昔のゲーム音楽って。まあ、確かに何の違和感もなかったですけど何の違和感もないですよね<笑>でも今の音源でそれやっちゃうとすごい違和感あるあなるほどえリアルなだけに余計嘘っぽくなっちゃうというかじゃあもうそこはもうちゃんとこれこれはこの音はこれこの音はこれってやらないとそうですねはいなるほどなるほど面白いなそしてまあね今アレンジの話を伺ってますが改めて自分が作った曲を聴いてアレンジをしてみて思い入れが深い曲だからこれはちょっとインパクトあったなとかありますかそうですねあのまあ正直まあどれもこうフラットに作っていったので、はいまああのまあ、どれも思い入れがあるといえばどれも思い入れがあるんですけれども、はいまあ、フィルモアは人気曲ですし、うんうんまあ、あのいろいろ最初にアレンジしたので、まあ、そのアレンジのポイントとかを探っていくのもまあいろいろ大変だったっていうのもあるんですけれども、まあ、あのあれそのフィルモアと、まあ、あと同じ編成を使った「あのアルカレオネ」って曲があるんですけれども、うん、でその2つはやっぱり。レコーディングもしっかりやっ
ったし、割とこう思い入れが深いですよね。うんうんはい、これまあ当時のっていう形だと中島さんに難しいかもしれないけど、でも当然ねあのリメイクのオファーを出すにあたって、はい、ややるやられるわけじゃないですか。はい、やって遊びゲームとしてのオーダーはまあ当然プログラマーとかディレクターとかに言うことはあると思うんですけど。はいあの小次郎さんにはそれをやった結果どういうリメイクがいいとかどういうふうなオーダーを出すんですか<笑>えっとそうですね基本的には、はいまあ、あの小四郎様が挙げてくださるものが、はい、アクトレーザーの楽曲だっていうのは、まあ、最初から思っていたことなので、はい、細かいことをこう何かお伝えしたっていうことはないですねもちろんあの新曲の部分についてはこういうイメージの、まあ、ステージになりますとかってお伝えしたんですけど基本はもう、まあのまあ、実際素晴らしいですしいただいてもあの特にこう何かお願いするっていうのは。ほぼほぼなかったかなとは思ってます。フィルモアだけはまあちょっとあのご相談したことはあるんですけど、ね。これフィルモアってやっぱりまあ人気曲って言ったら嫌な言い方になっちゃうかもしれないけど、はい、結構そのみんなの記憶に残っている曲だから、うん、そういう意味でもまた大切にしようみたいに思いだったんですかね。それは。そうですね。もちろんあの大切にしなければいけないですし、うん、まああの最初のステージの曲っていうことで、うね、こう一番聞かれるあの頻度の高い曲っていうのも、まあそういった意味でもこうまあ絶対にこう外しちゃいけないお。えー、と曲というか、うんうん、アレンジも絶対外しちゃいけないですしまあ本当に大切な曲っていうのはありましたね。うん、なんだろうなオープニングもすげえ俺は印象があったけどあやっぱアクションするシーンになった時のテンポ感とかってすごい大事だったりもするから、うんうんはい、そういう意味でやっぱフィルモアはうんめっちゃ効いたなそうですね<笑>こう後押ししてくれるというプレーを、うんうん、あの本当に素晴らしい曲だなって思います。これはフィルモアって、まあ皆さんわかんねえかなわかるとは思うんですけどわかんない方もいるか<笑>うんとねすげえ序盤です<笑>最初のステージの最初の曲なんです最初の曲です<笑>実はフィルモアだけあれなんですよねあのオーケストラじゃないんですけれどもあのそれも理由があってあの最初アクトレーザーの曲作ってた時は、はい、あの PC88 っていう私が昔愛用していたパソコンがあるんですけどそれで作ってるんですよでそれを後からワークステーションの方に持ってったんですけど最初はやっぱりその88が得意とするその音源というか曲調で作るんですよねでフィルマーはやっぱり当時影響を受けてたゲームとかの影響がすごい強くてそれであれだけちょっと曲調が違うんですよ、ね、俺あれフィルマーの一番好きなのが、まあ、メロディーラインも当然なんですけどあのベースがスラッパーっぽいベースですよね。ああ、それスラッパーそれが今でもなんさちっちゃい頃はむしろ気に気にもしなかったんですよ。ね、で年食って何回かそのサンタルドが僕持ってるから聞き直したときにこ,これチョッパーじゃねって思って<笑>後で気づいたんですよ。<笑>そうなんですよね。それを結構明確にスーファミで表現できてるからスーファミってすごいなってその時思ったんですよね。うんねあれやっぱスラッパーだったんですね、ベースとしては。そうですね、あのー、当時のゲームミュージックが、まあ、アーケードミュージックの方なんですけど、はいあのー、スラップベースすごい流行ってて、うん、であとスラップベースって少ない音数の中で立つんですよね、すごい音が。なるほど、だから印象残ってるのか。そうなんですよね、普通のエレキ,エレキベースの、普通のこう指弾きの音だと、あまあ、スラップも指ですけど、うんまあ、こう普通に低い音だと、割ともっこりしちゃって、うん、もうこもっちゃうっていうか。うんうんうんあのなんかもももももって感じになっちゃうんですねサンプリングレートが低いとだからあんまり目立たないというか、うん、スラップベースだとこうちゃんとラインが入るので、うんえーまあ、僕はあ,のあんまりわからないから素直に聞くんですけどアレンジって難しいですか自分の作った曲のアレンジって<笑>あ私ねあの人にもよると思うんですけど、はい、自分の曲のアレンジすごい苦手なんですよ、うん、であの結構これ昔からずっと私言ってることなんですけどの PC88 のもう昔のね FM 音源の時代からそのできたものが完成形で,でこうなんかあまり余計なものをこうつけたくないなっていうかもうそこで完成してる音楽だから音源込みで完成してるのでっていう思いが強くてなんか原点主義みたいですけどなかなかそれ難しいんですよ。で今回もあの今回はだからどちらかというとまあオーケストラをやりたかったからじゃあもうちょっとやりたかったそうですねだからオーケストラのこう膨らませて、うん、あのー、ねリアルな音で再現すればなんかもっとこういろいろできるんじゃないかっていう思いはあったんですけど、うんうん、いざやってみるとですねやっぱり難しいんですよ、うんうん、いやなんかこれやっぱ自分の曲にがなんか難しいなとか思って、うんうん、何より難しかったのがあの結構その昔作ったものもう30年前に作ったものだから
自分としてはまあそんなに評価してない部分もあって、うんうんうん、じゃあアレンジすればかもっとかっこよくなるかなとか思ってやってみたんですけど、まあ、音は確かによくなるんですけど、うん、なんて言うんですかねやっぱりこのスーパーファミコンのメモリの中のあの少ないメモリの中で作られた音楽としてはなんかすごい完成されてるなっていうのが自分で後から分かったんですよ。うんうん、でなかなか隙がなくてですねでアレンジするとなるとこれもう付け足すしかないし付け足し下手に付け足すと打足になっちゃうし、うん、なんかまともにしようと思って長くなっちゃうしゲーム音楽としてのまとまりがなくなってしまうから。これは難しいなと思ってかなりそれ悩みながらやりました、うんはい、確かにだってもうスーファミの段階であれですもんねあの散々引き算して<笑>そうで,、ね、でも引きすぎてダメでギリギリやりくりして足してでもう,、うん、もうや努力の塊みたいな、ね、<笑>凝縮してるんですよねだからね、はいうん、そっか、えー、それを一回再構築するとだと何を足して何を引いてっていうのとかもから考えていかなきゃいけない、うんえー、もう仕上がってるものにそれを足すのがすごく難しいってことですよねそうですねなるほどなるほど面白いですもそこは俺たちには分かりえないところだからちょっと面白いお話聞けました、うん、そして今ねこのいろいろ喋っておりますがなんとあるんですね、えー、せっかくなのでちょっと聞いてみましょうかもうありがとうございます、はいベースよく聞いてください。<笑>中和音なんですけど、あの一個効果音で使ってるって七和音なんですよ、ね。ファミコンから考えるとんでもないことです。そうですね。ですけどね<笑>あ、すごい。懐かしい。まあ実際このスーファミ音源版をリマスターのこう新しくなったゲーム画面を合わせても、まあ全然違和感ないっていうのは本当に。衝撃を受けました、ね、実際当ててみて今回見て音楽が人気が音楽の人気もあったゲームだからこそリマスターでもそのスーファミの音源大事にしてるんですよね,すね、はい、あれはね嬉しいことですとてもあの<笑>そうそうより皆さん喜んでいただけて<笑>、ね、本当に入れてよかったなとそして次はアレンジ版が聴けると、はい、あでもそうこうやって並べて聴くとすごいな<笑>ちゃんとベースもちゃんとこうやってるんですあでもなんだろう変な言い方ですけどちゃんとバンドになった感じがしますねうそうそう、うんはい、リアルのバンドですねあの打ち込みは一切使ってなくて全部演奏してるそうなんだ<笑><笑>すごいちょうど演奏のスケジュールも大変だったりですねあのコロナとかもあってあそうなんですよね、はい、まだどうしていいかわかんない本当にそうですね,ですね本当にその最初の頃ですねプロデューサーとしても超ビビったんじゃないですかそうですねなんでタイミングどうしようみたいなの<笑><笑>あかっけこれギタリスギターがメロディー弾いてるんですけどこれ多分ギタリストだったらこれめちゃくちゃ難しいってすぐ分かっていただけると思うんですけどこれを弾ける方じゃないとできなかった。当時はだってギターの手のことをお構いなしで打ち込んでいったわけですもんね。ん<笑>これ編集なしですから、全部一発でいけない。すげえ。すごいですよ。<笑>いやー素晴らしい。ピロマーはまあ。バンドミュージックっていうぐらいからちょっとロックっぽいけど他がでも根本的にはオーケストラっぽい曲も多いじゃないですかです、ね、オーケストラベースですね、はい、でオーケストラってもともとまあぽい曲っていう言い方であってるのかどうかわかんないですけど昔のスーファミってまあ当然フルオーケストラ作れないじゃないですか,、はい、かそういう感じの曲じゃないですか小島、はい、さんもともとオーケストラの譜面とかには興味があって自分で作ってたりしてたんですかいやところがですねこの段階まで全然何も作ったことがない<笑>これいきなり一発目なんです。すごいっすね。<笑><笑>まああの予備知識もほとんどなくて、頭の中の感覚だけで作ったんですけど
、それがだか,らだからそういう気持ちがあったんですよねさっきも言いましたけど、うん、あのそういうふうに作ったものだから。今の知識とね技術使えばもっとすごいことできるだろうと思ったら、うん、意外とそうでもなかったみたいな、うん、<笑>当時のこう仕上がってたんですねそう,そうなんですね意外になんかすごくあれなんかこんなところちゃんと音符書いてあるよみたいな<笑><笑>もう一個新曲の方こちらの方先ほどもねちょっと藤尾さんおっしゃってましたがアルカレオでこちらの方も聞いてみました、はい改めてお聞きになってなんか思い出とか思い出すものとかありますか。そうですね。あのまあアレンジまあどれも難しかったんですけど、はい、実はあのフィルモアはですね、はい、あの唯一リテイクをいただいちゃったんです。<笑>いや,おや。あとは全部一発 OK だったんですけど。おや。あのそれで。あのな,なんでリテイクこれちょっと聞いていただいた方がある,あるんですかあ,ありますありますはい曲の方がじゃあちょっとじゃあもしちょっとこういうのもなかなかないと<音楽>ちょっとあの変わるところまで長いんですけどはい二、はい、周してから<音楽>これあの後々バンド収録するための仮の音源の全部打ち込みなんです、ね。ちょっと音が違う、はい。曲としての構成の方で見てる。そうですね。これもこれで全然気持ちがいいゲームですけど。ここまではまああの同じなんです、ね。そうですね。はい、この辺が多分二人の長さ。<笑>そうですね。<笑>ここ大変。からは聞けるからすごいですよね<笑>。<笑>
こでモデルですか、ねはい、どこにリメイクするところがありますか<笑>ちょっと待ってくださいこれ<笑>聞いてたんですけど<笑>めちゃめちゃいいこれよく覚えてるんですけど<笑>これで長嶋さんからいただいた最初の感想が、はい、あ,のあまり変わってる感じがしませんでしたっていう、はい、いや、うん、難しいですね。<笑>で、変わっちゃダメなところもありますよ。そうですよね。<笑>そうですよね。あのー、いやそれがだからえ,えあ変化を感感じないだったかな。なんかね、はいはいはい、とにかくねこうあんまり変わったっていう実感がなかった。で自分としてはえなんかすごい変えてるみたいな、ね。いやすごい変わってますよね。聞いても<笑><笑>全然違うって思いました今。そう,そうなんですよ。<笑>だからその変えちゃいけないのかなっていうところがこうなんかあのー。ちょ,ちょっとねそこでこう何回か多分やり取りがあったと思うんですけど、うんそ,すね、そこがちょっと迷いましたよね最初は、はい、これは難しいですね確かにあの、はい、ドラスティックに変わっちゃったら当時のファンもへこむしそうなんですかといってワクワクした気持ちで遊んでて全く一緒ってわけにもいかないし、ね、そうなんですよね<笑>そこはあれですか中島さん的にもうちょっと欲しいみたいなのがあったんですかえっとまあフィルムはだけがまず前提としては特別な楽曲だと思っていて、うんうん、まあリテイクの意図としてはまあ、当時は2つあって、うん、あの分かりやすくその原作をそのまま移植した作品ではないよっていうことを伝えあの、まあ、早めの段階でこう提示させていただくためにあの変わった部分をこうすごくもう明確に曲に入れていただきたいっていうのが一つと、うん、あとはえっ、ー、とあと何でしたっけはいそこリテイク出したんですよそうですね<笑>リテイクいや,、まあいやいや元がすごい良かったあのそんなリテイク出したかなって感じなんですけど<笑>今聞いちゃうと、ね、いやそうですねまだ本当早めにこう分かりやすいあとあのそうですねゲーム音楽をあんまりこう聞かれてない方でもあのもうすごいシンプルにかっこいいと思ってもらえるようなメロディーラインをえっと入れていただきたいなっていうのはもう一つそのゲーム以外のところで聞かれる可能性っていうのを考えてちょっとリテイクさせていただいたところかなと思いますあの私逆に久しぶりに聞いてあのやっぱすごくよくわかるんですけど、あの迷ってるんですよ。あのどうしようかなって手探りで作ってるのがすごくよくわかる、はい。あ、そうですか。ええ、なんか本当に遠慮が入ってるというか、やっぱちょっと突き抜けてないなっていうふうに思ったので、これはこれでリテイクで正解だったと思うんですけど、ただただその変化がないってどう,そうですよね。<笑>どうすげえ変化させてんだけどなとか思って、はい、そこだけがやっぱり知らない曲にしていいの？<笑>そうですよね。<笑>いや僕もでも最初の曲だったのでこうどう戻ししていいかってもうものすごく考えた結果ちょっと不明瞭なリテイクになってしまった可能性っていうのはちょっと最初の段階だったのであったかもしれないですね<笑>、はいはい、確かにでも大事にしてるからこそ慎重になっていい意味で慎重になったのかもしれないし、うん、結果でも今小四郎さんがおっしゃったようにいい方向に転がったっていうのはそれは素晴らしいことだと思うけど私大体ね最初はどんなお仕事でも最初手探りなんで<笑>それがやっぱり今聞くとあやっぱ探ってるな探ってるなとか<笑>すごいですよねこの若いのにまだそれを見抜いたんですよ<笑>そう<笑>今聞いていて初めてそうだったんだと思う<笑><笑>そこまで気づいていなかった,全然たで素晴らしいと最初から思ってましたそれで今若者という話をしましたけどもゲーム業界を黎明期からご覧になってきた小城さんですがまあね若い中島さんと一緒にお仕事をねしてえ当時のゲームクリエイターとあの今のゲームクリエイターなんか違いとかあったりしますかそうですね私やっぱ業界30年以上、うん、あのいさせていただいてるんですけれども、はい、まああのぶっちゃけですねあの結論から言ってしまうとですねあの中島さんとお仕事できて今回すごく良かったっ、うん、あよかったよかったあのなんといってもねやっぱ若いですよね、うん、<笑>あれ私いやいやいやあ29歳です、はい、びっくりしますよね、はい、びっくりしますよね<笑>いやいやそうでなんで良かったかっていうとまあいろいろそのまあこういうお人柄あのもうすごくあの素晴らしいっていうのも,、うんうね、もちろんあるんですけれどもあのなんかねこうやっぱりこうこうしたいとかこう,こういうなんかやっぱこうエネルギーがねすごく感じられたんですよ。<笑>で今全体的になんかみんなこうなんていうんですかねこうこなれてしまってるというかもうそういう技術的なものの発展っていうのもある程度こう頭打ちになっちゃってるせいもあるのかもしれないですけど<笑>まあ,あとそのジェネレーション的なね違いがあるのかもしれないですけどなんかね当時のあの80年代の,あのこうやってやるぜっていうこうね<笑>うそういう,こう熱気を持って。ている方がなかなかちょっと周りでなんかあんまり見かけなくなってきたなっていうのがあってですね
でもやっぱりそれでも若い人たちはすごくあのまあ間接的にしか見てないですけれどもなんかこう熱気にあふれているというか、うんうん、でそういう部分で一緒に仕事をしているとねやっぱね楽しいんですよ、うんうんうん、ワクワクしますし、はい、中島さん今小島さんのお話を伺って何か思うところとかありますか、はいまあ、そうですねあのこう熱量とかっていうのを感じていただけたっていうのは、うんまあ、すごく嬉しいなと思ってます、うんうんうんまあ、やっぱりこうアクトレーザーはまあ30年間展開がなかったで原作あれだけ人気があったのに展開ないっていうのはう、ねうんまあ、ないだけのこういろんな壁というかあのた企画をもう一回やるにあたって、ね、絶対何回かあったはずなんですよ。す,よあのすごい実際数あって<笑>、うん、でただ途中でダメになったりとかって、まあ、実際ある中であのいろんな壁っていうのにこう当たりながら。あの立ち上げていく必要があったので、まあ、そういった意味でこう熱量とか勢いっていうのは、まあ、ものすごく大事かなとはあの思いますしあとは、えーとまあ、実際こう作品作り出すと2年3年とかっていうのかかりますのでやっぱり個人的にはずっと、まあ、これがたとえ自分がプロデュースする最後の作品になっても、まあ、絶対後悔しないようにっていうところをこう、まあ、原点としながらゲーム作りずっと続けてたっていうのはありますね。そんな中で現役バリバリの、ね、でも,もう、もう、もう、ずう、伝説ですよ、レジェンドですよ。本当そ,うですそんな小四郎さんと中島さんのお仕事なさったわけですけど、<笑>はい、どうでしたか、やってみて。えっと、まあ、やっぱりレジェンドの方だったので、まあ、すごいこう、緊張とか不安とかもあったんですけど。うん、小四郎さんがこう、お客さんの目線に立って、あの、いつも物をあげてくださるっていう方々、あ、方だったので。うんうんうん、そのお客さんの目線持っていただけてる。っていうのがこうすごくこちらとしては助かった部分もあります、ね。これ小白さん自身もそういうところは意識しているものあるんですか。そうですね。あのまどの作品でもあの遊んでる人のことっていうのは常にやっぱ考えますね。やっぱ自分がねあのさっきも言いましたけどあの音楽よりはゲーマーみたいな<笑>そういうね昔からそうだったんでそういうのがずっと残ってるのでどうしてもそのゲームゲームに合わせて聞いたらどうだろうとか、そういうことはよく考えちゃいますよね。うん、はい。まあ、でも、ゲーマーだからこそ、ここのシチュエーション、これなってる方がよくねとか、そういうのも。<笑>そうなんですよ、ね。気づいたりもする、ね。はい、気づ、気づきますね。はい。そうですよね。だって、ご自身で、だって、表現したくたまらねえものがあったら。小城さん名義でアルバムを出せばいいんですよ、ねうん。そうなんですよ。うんはい、でも作品っていうことは、その作品にやっぱり寄り添うっていうのが、すごく大事なことなんです、ね。そうですね。はい。それが。でもそれはユーザー目線というか多分ゲーマープレイヤーだからこそ見えるものもあると思うからそれは小城さんがやっぱりずっとゲームを好きでいてくれてるっていう証拠だと思うからそれは僕自身も嬉しいですよね、はい、ゲーム好きな人が作ってくれてるんだと思って、はい、昔はねでもねあのそう必ずしもそうではなくて、うん、あのまあ本当に好きでやっていたからこそ、うん、好きになりすぎちゃって。なんかあんまりユーザーが求めない方向性に走っていた時期もあるんですよね。やっぱその反省っていうのが結構あって。それってのは何ですかね。この言い方いいのかな。若さとかもあるんですか。若さじゃないですかね。そねあそ若さゆえのあやつ。とがりみたいな。<笑><笑>まあとがりはしょうがないですよね。一、ね、回誰しも一回とがりますよね,ね。そうですね。一度は一度はやらないと。今ねユーザーの話出ましたがユーザーさんからの質問こちらもちょっといきましょう、えー、田村ぼさんからの質問です、えー、ずっと聞き続けられる飽きさせない音楽への意識や工夫といったものはあるのでしょうかみんなになんかまあ結果的にものすごく愛されてる曲をね、はい、小城さんがいっぱい作ってらっしゃいますけどなんかそれより意識とか工夫とかってそうですね,あ,ですねあのー、いろんな工夫あるんですけど、うんうん、結果的にいい曲であればあのーね、飽きない曲になると思うんですけどじゃあどうやっていい曲にするかっていうのはいろんなこうやり方があるんですけど、うん、まずその客いかに客観的に聴けるかっていうことを結構大事にしてて、うん、で大体私1曲、まあ、でも1日でこう作るんですけどで次の日に最初に聴いてみていけるかどうかって分かるんですよ、うん、最初の最初に翌日聴いてパッて聴いてあこれいけるなっていうのが分かるんです1日置くんです1日置くんです、えー、頭を完全にリセットしてから聴くとかなり客観的な判断ができるから、えー、あともう一つはあのー、こうネットに上げといて、まあ、どっからでも聞けるんですけども、うんうんうん、家に帰ってからこう聞いたりとかもするんですけれども、うんうん、あまた聞きたいなって自分で思えるかどうかなんですよね。はあなるほど。えー、でい,いいものだと何回も聞きたくなるんですよ。う
、でもなんかねこうねいまいちだなっていうものはなんかね聞きたくないんですよね,なん,ねん,なんか家で帰っても聞きたくねみたいなそういうその辺でね大体こういけるかどうかって分かりますねじゃあ小平さん自身がワクワクなさるってことなんですねそういうことですそ,それですねあでもそれはすごく嬉しいですね、はい、なんか<笑>作り手側も楽しんでくれてるものの方が絶対楽しいと思いますね。そうですね。その通りだと思います。ゲームだし、はい、音楽もだし。さあ、最後の質問があるんですが、その最後の質問に行く前にちょっとユーザーさんから多くのユーザーさんから来てる質問でございます。えー、ザワザワさん他からもねたくさん来てる質問ですが、これ中島さんに聞,聞いてみましょうかね、はい。大丈夫かな？答えられるやつですかこれ？追加ステージのボスの正体が曖昧なままですが、<笑>続編の予定があるのでしょうかと。あのね、確かにあの燃やついてます,<笑>そうですよ、ね、<笑>まずあの、まあ、ボスの正体についてはこう明確にこれっていうのはちょっとお伝えできることはないとまあ,あるっていうのと、うんはい、あと、まあ、続編についてもこう今決まって何か動いてるっていうのはまあ現状はないです、うん、でただ本当にこう、まあ、我々が思っていたよりもずっとあのアクトレーザーを愛してくださった方が、うん、だがこう。本当にたくさんいらっしゃるんだなって。三十年放置されたやつ、ね、熟成されたやつがいるんですよ。はい、あの<笑>ツイッターの盛り上がりとかも本当に僕らも驚くぐらいだったので、うん、本当にこのまあもっとこういただいた応援の声とかっていうのを、うん、まあしっかりまあ受け止めて、うん、あのまあ次のブアクトレーザーの次の動きにつなげていけたらなっていうのは本当に強く思っております。この令和の時代にあのアクション性とかが出るのがすごく嬉しくて、なんかもっと凄まじくド派手なもんも作れるじゃないですか。はい、今で,でもなんかこれ本当これいい意味で言うんですけども、はい、どこか不自由さが残ってる方が、はい、それはそれで僕一つのゲームだと思うんですよ。はい、それも今回またあ,あこの感覚だってのが思い出されて<笑>僕はめっちゃ面白かったんですけど、あとあのシミュレーションのところのやっぱり理不尽なやつとか、はいね、あったくそくそっていうやつとか。<笑>本当にそうなんですよね。まあ、作ってても、あの辺も気持ちが良かったです。あ,あ、これだ、これだって、これだったみたいなのがあって。いや、すごい嬉しいですね。うん、いっぱいトライアンドエラーをしてね、そうやって遊んでいくのが楽しいゲームなんで。はい、皆さんにもね、多くの人にまたいっぱい手に取っていただきたいなと思いますが。はい、さあ、さあ、さあ、最後に、お二人にとって、ゲームとは何か。ゲームとは何でしょうかという質問をさせていただきたいと思いますが、じゃあ、まず中島さんから。はい。まあ、すごい個人的な体験というか、まあ、ゲームに関する経験にもなるんですけど、まあ、もう一つのこう。まあ、世界っていいう印象がすすごいゲームには強いです、まあ、例えばこう現実の世界でまあ辛いこととかあの逃げたいこととかあってもこうゲームに入るとまあ自分を受け入れてくれるし、まあ、もう一つこう変わらない世界が存在してくれてるっていうのがまあ過去実際自分もこうゲームに救われたことがあったのでそういった意味でこうもう一つの自分に居場所をくれる世界っていうのがまあゲームかなっていうのをすごい強く思ってます。まあ、実際アクトレーザーザもこうゲームに入るとまあ、天使が自分にこうを崇めてくれたりだとか、村人たちが自分を崇めてくれたりとかするのは、本当にやっぱりまあ居場所をゲームが与えてくれてるなっていうのはすごいやってても思ったので、まあ、ゲームはもう一つの世界っていうことかなと僕は思ってます。なるほど。はい、か確かにね、自分が没入する現実じゃないものがあった方が、現実の方のメリハリもつきますしね。そうですね。あのきいろんな意味でも気合いも入りますし、はい、将棋で帰ったとゲラゲラやったらめっちゃ面白いし。そうですよね。<笑>これに比べたもうあの現実なんて余裕って<笑><笑><笑>まあ、ねはい、天罰も下せますからね,ね<笑>ゲームだと<笑>でもねでもだからこそゲームは大切っていうことですね、はい、僕もそれにあたとも賛成いたしますさあそして小城さん小城さんに一言ゲームとはということでお伺いしたいんですがそうですねあのまあ小さい頃からゲームすごい好きでで自分にとってはねこう昔はゲームってなんかねなんだろう夢の世界というかなんか未来を感じさせてくれるしなんか現実世界とはまた違ったなんかワールドを見せてくれてるというかですねでとにかくこれ今の人たちすごく分かりにくいかもしれないんですけど本当に特別だったんですよ、うん、そのゲームセンターとかね、うん、あ,のあの空間とあの,あの音に包まれたあの空間っていうのは本当に自分にとっては特別なスペースでもなんか今ってゲームがこう割と一般の人たちに浸透して誰でも,もうゲームをやるのが普通になっちゃってますよねス,スマホを開けばゲームできるしでしかも昔よりも全然高度なゲームができるもう全然当たり前になってしまって、まあ、それはそれでなんかこう自分の中では特別感はもうなくなってしまったんですけどでもそれ自体は素晴らしいことだなと思って。まあ、あの少なからずとも、まあ、少しは自分もその中の,、ね、あの歴史の中で少し貢献できた部分もあるのかなっていうもちろんですよ思う部分もあるんですけれども、まあ、とにかくあの
本当にまあ一言で言うのは難しいですけどねゲームはやっぱりその自分のもう人生そのものになってるかもしれないですね。梶原さんはでも、ね、環境的にお父様お母様の理解がまだあった方だったんだと思いますけど、はい、ゲームやるやつ悪者扱いされてましたもんね昔はそうですね<笑>でうちの母はピアノの先生で,でめっちゃくちゃ厳しかったんですよ、ねはい、でもうピアノをサボるとあの蹴りが飛んでくるぐらい勢いの人だったんですけど、はいはいはい、ゲームだけね怒らなかったなんでだろう,<笑>なんでだろうあのゲームをねやめなさいって言われた記憶がないんですよ、ね、へえで勉強は私そんなサボるタイプでもなかったのでや,ることはや,やることはやってたんですけどでもゲームはね鬼のようにはまっててでもそれに対して言われることは全然なかったですね何かに熱中するっていうことに対してなんかあれだったんですかね,そうですね許容してくださったんですか、ね、なんかそうかもしれないですね、はい、あのこれを見てるお母様方ぜひ座ってくださいこれ<笑><笑><笑>おさんギューってするだけじゃないと思いますから、ね、<笑>いっぱい僕たちもねゲームに救われてますし今もゲームがあるから楽しくやれてるところもありますので。どうぞ皆さんよろしくお願いします。<笑>さあ、えー、小城さん、そして中島さん、今日本当にあり,ありがとうございました。ありがとうございました